Hay que reconocer el gesto del cantante Osuna. Osuna, quien en su momento tendría una de las amistades más lindas del género. Eh, junto a Anuel AA, ambos se dieron apoyo en momentos difíciles. Cuando Anuel estaba preso, Osuna le, le apoyó muchísimo. Eh, el caso de. El caso de cuando Osuna pasó por la situación eh, que le culparon de asesinato y, es, y esas cosas, también Anuel estuvo presente. Entonces ahora, en el día de hoy, cumpleaños Anuel, y Osuna <coughs> postea algo que dice, como que a pesar de que el negocio nos dividió, eh, te deseo feliz cumpleaños, hermano. Es un gesto bonito, un gesto bonito. Eh, olvidarse del orgullo y de los malos momentos y estar presente. Ahí es que son grandes los Bori. Sí. ¿En, qué? ¿En, en la educación, en el género. En apoyarse en el... así. Ok, somos enemigos y todo, pero hay que, si hay que dar, se la dan a una gente. Ay, se la dan. Sí. Sin problema. ¿Usted se la da a cualquier, a cualquier boricua? Si hay que dársela. Sí. Usted pues, se lo merece. Sí, claro. ¿A cuál boricua, Olga Tañón? ¿Usted se la da fácilmente? Yo se la daría. Sí, porque ella es una mujer que tiene su talento y o sea, eh, hay que reconocerla. Yo se la daría. Sí, eso son... A Noelia, Noelia, uno como... Es medio, no, no, no. Es medio cabeza dura. No, 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 no. Sí, no, pero no. ella la pega. Noelia no, no, Noelia no. no. A Noelia no hay que darse. No, no, no. Noelia va y la busca. <risa> no, no. No, no. Tú Noelia. Noelia es una muchacha, muchacha medio rebeldosa, pero ella es buena. Muchacha buena. Ahí yo veo a su madre y la tengo colgada del alma. Sí. sí. A Yolandita, sí. Uh -huh. Yo estuve en Puerto Rico cuando murió Pop, eh, Topi Mameri, el esposo de Yolandita. Okay. Que fue el causante de la separación de madre e hija. Y fue una, una muerte muy dolorosa para todo Puerto Rico. Mi hija Catherine dice, cuando me digan, ¿cuándo tú fuiste a Puerto Rico? Yo voy a decir, cuando se murió Topi para América. Esa va a ser la... Porque ya llegaba a todos los sitios y decían, ¿se murió Topi? Mm. Sí. No, porque Topi era de la industria, de los... De lo, de lo Director de, de, de programas, de sí, emisoras, de empresarios, muy, de pero, mucho peso. Pero de estos empresarios que hacen, que hacen nombre en el negocio, pero no por sonidista, sino porque... Por trabajo. Por el trabajo con, con Ainco. Adelante, Cuquica. Mira, eh, también... Déjame ver que se me, se me pierde. Eso no es radio. Estoy estoy, 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 con estoy, Chivo, no, pero señores, no. no. Con Chivo, no. Estoy, estoy, con Chivo, no. Estoy, estoy viendo el, el beso de, 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 de Maradona, Maluma, aquí. Mucho tiempo. Estaba viendo cosas de Maradona. Maradona. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, cosas viejas de Maradona que estaba viendo. Vi el beso de, de Maluma. Y Mira, cosas, eh, pero el ¿Y qué tiene que ver Maluma con Maradona? Que se dieron un beso una vez. Una cosa muy cariñoso. No, pero eso consigo, ya, pues ando en voz alta que estoy. No iba a ser comentario tuyo, Freddy. No. ¿Qué? Dale, Cuquica. Dale, Cuquica. Bueno, eh, el Maradona Licey... era de todo Maradona, pero está yo. Y Maluma, <risa> Maluma también. Sí, pero yo no creo que Ma Maradona entraba en todas. Pues Maluma no, ¿verdad? El Licey suspendió a, a, a Franklin Mirabal. <risa> no se dice que va a suspender. Sup Ajá, supuestamente el Licey ah. suspende a Franklin Mirabal de las transmisiones. Supuestamente, de la de claro. Que le cuenten bien. Que le cuenten bien. bien. Eh, que, que le cuenten, cuenten bien, bien lo que aquí se dijo, que le cuenten bien. Mira, y no eh, solo deberían suspenderlo de... de, de ah, deberían suspenderlo no, del no país. Suspender. No, es porque... Óyeme, del estrella, país deberían suspenderlo, porque lo que es ese señor y, y, y el Pachá <coughs> tienen harto el mundo entero. No es que ya, ya no es República Dominicana, es el mundo, es harto. No, por el yo, creo que hay un yo creo que hay un exceso de, de odio en tu comentario. Lo que pasa es que, es que, que supuestamente sí. Franklin Mirabal Bien. Es, Bien. es el mismo que envía lo, lo que filtra las cosas. Ajá, oh, o sea, él, 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 se filtró. Se filtró. <risa> y fue el mismo. Y él mismo que y se lo manda. Del medio, voy a Tú filtrar. Pues, según la Tora. Sí. Según la Tora. Veo. Y Aquiles Correa. Sí. <risa> que, tiene una, que tiene informaciones también <risa> para este, en este programa. Sí, en este espacio. De, 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 este ah, la herencia de Maradona se repartida entre sus cinco hijos. Qué bien. Qué dos bien. en Argentina. Y tres en Cuba. Uno en Italia y dos en Cuba. Ah, dos en Cuba. ¿Y el celular a quién lo van a dejar? No, él no tiene celular. Ah, ya. No necesitaba celular. Él le llevaba esa vaina ya mismo. Ya, ok. La información. El, 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 el cariño del público se lo llevaba a su Un casa. paréntesis, un paréntesis. Quiero. Que quiero... Una, una vez entró a tiro los periodistas Maradona. Sí. ¡Papá! No, no tanto joven en mi casa. Oh, pero van a salir a la cancha aquí también. Maradona era bueno. Era y a uno carajito. ¿No te acuerdas de los carajitos? El bus. <risa> el el Maradona, Maradona, Maradona Y él filma, Maradona Y él como que resacado, Maradona, Maradona Le dijo, si me vuelven a llamar Corre. No firmo nada más Y, y su no Maradona Y le dio un codazo al lado <risa> Cállate, <risa> Cállate. <risa> 
Que el hombre no va a firmar nada, no firma. No, vi, vivo, Maradona, vivo. Cuando Maradona sacó, la, cuando Maradona sacó, tiró los tiros, él, él venía de ver el, el tetán facturando que le habían hecho a, a, a Luis Valga aquí. Dije que, que le iban a hacer un hoyo en, la, en, la, en el frente no, de su no, casa. No, no, no. Sacó una dos. Que... El caso, mira, hay un video musical. Yo sé que mi compadre Hansel García, que, que es un ducho en la materia de espectáculo también, eh, yo sé que también... Puede, no lo estoy condicionando, pero puede tener la misma opinión si ve el video. ¿Tú viste el nuevo video de Henry eh, de Aventura con el prodigio? No. ¿Tú tampoco? No, gracias a Dios. Ah, pues nada más fui yo que caí en ese gato. <risa> <risa> ¿Y, el, ¿Y el que lo produjo? <risa> ¿Y el que lo produjo? <risa> Señores, Henry. Hey, Señores, yo no sé si es, porque incluso, incluso, incluso está de promoción en, en, en Remolacha. O sea, aparte de que está, también, también tiene promoción. Óyeme, óyeme esto, hermano. Es verdad que hay una moda del humor, de los tiktokers y todo eso. Pero zapatero a su zapato. Henry sale cantando con el prodigio. Entonces él con una peluca y un pintalabio de que tocando la guira. Él con un chalequito y, y, y otra peluca y unos lentes de que con los dientes pintados de que tocando el, el acordeón. O sea, él está haciendo comedia. O sea, ¿cómo tú coges a un artista eh, gra graduado en Berkeley como el, tori eh, como, como el prodigio de los pocos que estuvieron en Berkeley, el, el Prodigio y Juan Luis y algunos jóvenes. Y Nicolás jóvenes. Marlin también. ¿Por qué no menciona a Nicolás Marlin? ¿De dónde Nicolás Marlin? De aquí. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿De, de, qué, de qué clase musical? Que, de, que, que... El tocar la orquesta de Sammy Sosa. ¿Fue a él que se la hizo? ¿Eh? Sammy Sosa cuando hizo la orquesta fue a él que le hizo la orquesta. ¿Y de qué agrupación él venía exitoso? No, ninguna. ¿Usted conoce a Nicolás Marlin? ¿Y no, usted no, no, pero perdón. ¿De ¿Estudió Marlin en Berkeley? Sí, él estudió en Berkeley. Ok, entonces ahora... Claro, si tú dices... Exitoso y te en Berkeley, ya es otra cosa. Porque okay, lo que pasa es que el, el caso de Nicolás, Mar, eh, Nicolás Mar, Marley. Ni, Marley. Ni, ni, ¿Cómo es que es compadre? Nadie lo conoce. Sammy Sosa, que ya está en su cuarto. Dice, ¿qué es porque yo estoy en su cuarto? No hay que decirlo a todos. Pero, ok, entonces, entonces ahora, entonces, me, me, Sería me, colcho, me, me, retra, me, me retracto, me retracto. Menciona a Nicolás. ¿Eh? Menciona Nicolás Vargaro, entonces, que no, estudió. Es lo mismo, eso es lo que me dio fue risa. Y me dio comediante. Entonces, Henry, vamos a enfocarnos más en la carrera como cantante y aprovecha tu oportunidad. Entonces, no puede. Yo no sé cómo el prodigio permitió, permitió que le relaje el video. Que le relaje el video. Ni que peluque pinta la vida esa chelcha. Eso no iba. Eh, hay un tema que nos pica de cerca y es por la amistad que nos une con el comunicador. Julio Clemente, con quien compartimos día a día en el programa El Show del Mediodía y con quien tenemos una química perfecta porque es un buen partner para hacer humor. Correa, adelante. El trapo de justicia que tenemos aquí en Dominicana en algunos casos se demuestra con el caso Julio Clemente. Julio Clemente se ha degañotado hablando de que tiene una señora haciendo la vida imposible hace tiempo con agresiones materiales, agresiones a su moral y nunca habían hecho, habían hecho nada. Uh -huh. A ella le llega un mini mensaje de un número desconocido y ella asegura que ese número es de Julio Clemente y pone la querella y a Julio Clemente lo buscan preso. Pero él tiene dos años desgañitándose diciendo, señores, hagan algo con esta señora. Y nada. Yo lo dije en agosto, cuando subí el video explicativo que de ocho minutos que él tuvo en el show del mediodía. Le dije, señores, si es Julio Clemente le ponen la querella, lo van a buscar preso de una vez. Claro, me y fui boca de chivo. Pasó igual. Y ya ese estigma, Julio, de que estuvo detenido por violencia de género, no se lo quita a nadie. Hay gente que, aunque puña su vida, si quiere ver la del fuñido de la del otro... Hace lo que esté a su alcance y más allá para hacerlo. Y esta señora lo ha logrado. Y la justicia le ha hecho coro. Pon tú que Julio Clemente, Dios no lo quiera, le echen tres meses, preventivo, seis meses. Y que saliendo de ahí siga bregando con esta señora y pasa una desgracia. Entonces se van a un hombre última mujer. Y no, no, se, van, y no se van a todo lo que pasó anteriormente. Claro. Señores de la justicia, es violencia de género, no es violencia de hombre contra mujer. La justicia debe ser igual para todos. Y se están pasando con el caso de Julio Clemente. De lejos se están pasando. No voy a decir más porque quizás hay niños escuchando el programa, pero... 
Como dijo esta tarde el doctor Cruz Geminian, Antonito, decía, eh, yo admiro todo este elenco, todo este equipo, pero si de alguien me sorprende y si de alguien yo puedo meter la mano, es por Julio Clemente. Ese muchacho lo único que ha hecho aquí en este país es trabajar. De su pela con, con, con los muchachos de, de Héctor Sierra, Luis Cruciel, estuvo en divertido Luis con Zapata Ocho, Sánchez. Zapata Sánchez, estuvo un tiempo en divertido con Hochi, estuvo con Ramón Pastrano, es periodista. Ah, eh, con eh, Don Jackie también en radio. Bueno, en estos días también se graduó. O sea, es un muchacho que lo que ha hecho es trabajar. Y mucha gente dice, Julio Clemente no suena mucho a él porque su trabajo suena por él. Fíjate que él no está, él no está así como no está en sonido, tampoco está en escándalo. Y eso duele. Duele que le pase a cualquiera, pero duele cuando tú ves que por una gente así. Escuchamos eh, esta mañana al abogado, al abogado de Clemente, Enrique Santelices, eh, decir como que fue una, fue una encrucijada que le, que, que le armaron. Porque, una emboscada. Una emboscada, gracias. Porque él le llamaron para, para decirle, mire hermano, ya le tenemos el documento que usted requiere para cuidarse de esta mujer y cuando fue allá lo dejaron detenido mentira sí y cuando cuando el, el mentira. abogado mentira oh, oh. así ¿Ah, fue y cuando el abogado pidió los papeles o sea pidió por qué denme una explicación dónde está la nota que, que, que me dice que mi cliente debe quedarse aquí sabes qué sabe qué pasó no apareció no le enseñaron nada por qué él debió estar ahí y, y amaneció preso él sí. está preso de ayer él está preso él no fue al programa ayer Ayer inclusive eh, nuestro compañero Giovanni Jerez tenía una participación que hace con Julio, se llaman Los Gauchos, eh, en homenaje a Pololo, ah, no, en homenaje a Don Milton Peláez y a Coquín Victoria. Y, y yo tuve que participar con Giovanni en, ese, en, esa, en esa actuación. Recuerda que el humor mío es independiente, los monólogos, las parodias y esas cosas. Y entonces ayer me tocó ponerme una barba, un gorrito, una peluca y esa chelcha. ...para que el segmento salga a flote... ...y todavía a las 1.30 de la tarde... ...Julio, el coordinador del programa decía... ...pero yo creo que pasa con Julio Clemente... ...que no ha llegado... ...siempre llega a las 11 y media... ...llega media hora antes... ...es un poquito... Eh, ...chocante para, para nosotros... Sí, ...pero después que eso se resuelva... ...la, la, fisca, la fiscalía tiene que, abrir, tiene que abrir una investigación... ...porque ahí hubo... Eso es ilegal lo que yo hicieron. Supuestamente ella es Entonces, abogada, la mujer. Sí, pero sí, sí, sí participó no, la fiscalía. Eso se decía, pero no, odontóloga. dice que odontóloga. No. O sea, si participó la fiscalía, la Procuraduría tiene que abrir una investigación con los fiscales. No va a pasar nada. No sí, va a pasar nada. Debe, no, eso era antes. Si él, si él Freddy, manda, sí. no va a pasar nada. Si él no lo mueve, no, pero ahí hay un problema no. entre los fiscales. Tiene que, tiene que averiguarse quién No va a pasar eso. nada, no va a pasar nada. Con doña una ahí. mujer que puso la querella. Si la mujer puso la querella ya, todo lo que pase hay que proteger a la mujer. Se está bien, pero que si fue algo ilegal... No va a pasar nada. Bueno, ojalá que no se quede así. No, no va a pasar te, nada. Yo, yo, yo tengo una opinión un poco fuerte, pero yo entiendo que, que nosotros tenemos libre albedrío, ¿verdad? De... Uh -huh. Cuando Julio Clemente lo suelte, Julio Clemente debe investigar él por su por motu propio. Mm. ¿Quiénes son esas esa personas que están detrás de eso fuera de la mujer? No va a pasar nada. No, no, pero que... <coughs> él tiene que saber, no, él, claro, 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 claro. Bueno, cambiando de información, déjame enviarle un beso a la bella Lauri que está en sintonía con el programa del, del gimnasio. Y déjame decirte Correa para irnos ya y de, venimos en breve con el maestro, con el compadre Hansel García del Cemento de la Política Compay. También tenemos otro bloque de humor. Correa, ¿qué es lo que pasa? Ricardo Montaner le dieron, le dieron, ya tiene cédula dominicana. Esto lo hablamos el otro día. Está bien, pero este es cédula dominicana y ahí todo el mundo, todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Hace más de 20 años que a Félix Cumbé, el haitiano, le dieron cédula dominicana. No había redes sociales, quizás fue eso. ¿Había medios de comunicación? No, no había redes, porque no, lo de no, Ricardo no, Montaner ha sido por las redes. Sí, pero había, no, en, lo, en los programas, he visto muchos mucho presentadores diciendo, ay, ve, mi compatriota, mi, mi compatriota, Ricardo Montaner. No, es por las redes. No es por las redes, los programas de televisión. Yo he visto gente aquí que han puesto hoy, el poder, han puesto todas las canciones de, de, de Montaner. <risa> no, porque... Oye, hace... han, han puesto hasta Ricardo Arjona porque se confunden. En serio, Ricardo, hasta Ricky Ricardo. Es que, no, es, que, es que antes, antes los medios eran más comedidos y... Eso, había menos medios, sí. era muy cerrado el arte. Sí. 
Pero ok, entonces, te, te dejo el espacio <risa> para que tú digas para quién es tu orgullo. Dime, dime. Mira, esta mañana en una, en una emisora de, de música así, sí, romántica, sí. ¿sabes lo que dijo la, la, la locutora? ¿Qué dijo? En esos momentos vamos a colocar solo música del dominicano. <risa> Ricardo, Ricardo vete ya. <risa>